ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எயித்து மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலிகிராம் யூசர் நேம் இருக்குது அதை டெலிகிராமில் சர்ச் பண்ணி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவேன் ஃபஸ்ட் நியூஸ் விசாக் கேஸ்லி கிளைம்ஸ் லெவன் லைஃப்ஸ் ஓவர் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் புதன்கிழமை காலையில் மூணு மணி போல் ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கிற விசாகப்பட்டினம் இங்கே ஆர் ஆர் வெங்கடபுரம் இந்த இடத்துல ஒரு பாலிமர் பிளான்ட் இருக்கு இங்க இருந்து ஸ்டியரிங் கேஸ் வந்து வெளியே வந்திருக்கு இதனால பதினோரு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க முன்னூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆயிருக்காங்க இந்த பாலிமர் பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்ஜி கம்பெனியோடது எல்ஜி ஒரு சவுத் கொரியன் பேஸ்ட் கம்பெனி இந்த பாலிமர் பிளான்ட்ல அவங்க என்ன மேனுபேக்சர் பண்றாங்க அப்படின்னா பாலிஸ்டேரின் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிமரை மேனுபேக்சர் பண்றாங்க இந்த பாலிஸ்டேரின் பிளாஸ்டிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னா ஃபைபர் கிளாஸ் ரப்பர் இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஃபைபர் கிளாஸ் ரப்பர்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் அதுக்கப்புறமா டாய்ஸ் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைபர் கிளாஸ் ரப்பர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியும் எல்ஜி கம்பெனி நிறையா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸும் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பாலிஸ்டரின் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற பாலிமரை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இப்போ பாலிமர்னா பாலினா மெனி மெர் அப்படின்னா யூனிட் அப்போ நிறைய யூனிட் சேர்ந்தது தான் இந்த பாலிமர் இந்த யூனிட்டை நம்ம மோனோமர் அப்படின்னு சொல்றோம் நிறைய மோனோமர் சேர்ந்து தான் இந்த பாலிமர் வந்து உருவாகுது ஒவ்வொரு பாலிமர் உருவாக்குறதுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மோனோமர் ஒவ்வொரு விதமான யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலிஸ்டரின் பாலிமரை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய மோனோமர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுல ஒரு மோனோமர் தான் இந்த ஸ்டியரின் மோனோமர் இது வந்து ஒரு கலர்லெஸ் லிக்யூட் இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய மோனோமர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ற இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பாலிமரிசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணும்போது லாஸ்டா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பாலிஸ்டரின் பிளாஸ்டிங்கிற பாலிமர் கிடைக்குது இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டியரின் லிக்யூட்ல இருந்து ஒரு கேஸ் வந்து வெளியே வரும் இதைதான் வந்து நம்ம ஸ்டியரின் கேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு லீக் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி டேஸா லாக்டவுன்னால இந்த பிளான்ட் ஒர்க் ஆகல இப்பதான் ஒர்க் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி இந்த பைப் லைன்ல இந்த மோனோமோஸ் எல்லாம் ஹீட் பண்ணி போகும்போது தான் இந்த கேஸ் வந்து லீக் ஆயிருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேஸ இன்ஹேல் பண்றதுனால நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்னா டயர்ட்னஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா சென்ஸ் ஆஃப் இன்னப்ரியேஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ட்ரங்கர்னஸ் மாதிரி ஆயிரும் போதையில இருக்கிற மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் விஷன்ல வந்து பாதிப்பு வரும் இதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறமா ஷார்ட் டேமா நம்ம கேஸ வந்து இன்கேல் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் ஐ இரிட்டேஷன் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது வயிறு சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் ஏற்படும் லாங் டேமா நீங்க அந்த ஸ்டேரினை வந்து சுவாசிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமே பாதிக்கப்படும் அது மட்டும் இல்ல நம்மளோட மெமரி வந்து டிஸ்பன் நம்மளோட மெமரி டிஸ்பங்ஷன் ஆகலாம் ஹியரிங் லாஸ் வந்து ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேரினால என்னென்ன பாதிப்புகள் வந்து வரும் அப்படின்னு எக்ஸாக்டா எந்த ஸ்டடியுமே இல்லையா அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டியரினை வந்து யாருமே ஸ்டடி பண்ணவே இல்லையா அது மட்டும் இல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த ஸ்டியரினை சுவாசிக்கிறதுனால டெத் ஏற்படுமா அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால இப்போ என்ன டவுட் வருதுன்னா ஸ்டியரின் மட்டும் ரிலீஸ் ஆயிருக்குமா இல்ல வேற ஏதாவது கெமிக்கலும் ரிலீஸ் ஆயிருக்குமா அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு கெமிக்கல்ஸ் ஏர் லிப்டெட் ஃப்ரம் குஜராத் டு நியூட்ரலைஸ் கேஸ் அதாவது இங்க கேஸ் லீக் ஆயிருக்குல்ல ஸ்டியரின் கேஸ் இதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக குஜராத்ல இருக்கிற கெமிக்கல் ஃபேக்டரியில இருந்து போர்டெரிஷரி புயிட்டல் ஹேட்டிகால் அதாவது பிடி பிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கெமிக்கல பிளைட் வழியா அனுப்பி வச்சிருக்காங்க எதுக்காக இந்த பிடி பிசி கெமிக்கல வந்து அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேரின் கேஸ வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஏன்னா இந்த பிடி பிசி கெமிக்கல் வந்து ஒரு பாலிமரிசேஷன் இன்ஹிபிட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்ஹிபிட்டர் அப்படின்னா தடுக்கிறது இந்த மாதிரி ஆட்டோ பாலிமரிசேஷன் நடக்கும் போது
இதுக்கு எதிரா கேஸ் குடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஹைகோர்ட்டே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இது ஒரு கேஸா எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி கோர்ட்ஸ் அவங்களா முன் வந்து ஒரு கேஸ வந்து விசாரிக்கிறது ஒரு பிரச்சனையை வந்து விசாரிக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சுய மோட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆக்ஷன் டேக்கன் பை இட்ஸ் ஓன் வில் இந்த மாதிரி எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்ப கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோ இல்ல பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸோ நெக்லிஜிபிளா நடந்துக்கிறாங்க இல்ல ஒரு விஷயம் வந்து பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு அகேன்ஸ்டா நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல கோர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேஸ் யாருமே கொடுக்கலனாலும் அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க அந்த விஷயத்த எடுத்து விசாரிச்சு ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒன் வீக்குக்குள்ள இந்த இன்ஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்னென்ன லாஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அவங்க வந்து ஒழுங்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா இது எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்பிஐ கட்ஸ் லெண்டிங் ரேட் எஃபி இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டு பேஸ்ட் லெண்டிங் ரேட் இதை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஹோம் லோன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய லோன்ஸ்க்கு வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா டெபாசிட்டோட இன்ட்ரெஸ்டையும் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இதில் நம்ம படிக்க வேண்டியது என்னன்னா எம்சிஎல்ஆர்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ நீங்க பேங்குக்கு போறீங்க லோன் வாங்க போறீங்க லோன் வாங்கும் போது அவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போடுவாங்க அதானே இப்போ நீங்க எஜுகேஷன் லோன் வாங்க போறீங்க ஒருத்தங்க வந்து ஹவுசிங் லோன் வாங்க போறாங்க ஒருத்தங்க காருக்கு லோன் வாங்க போறாங்க இந்த மூணு இடத்துலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமா வித்தியாசமா இருக்குமா கண்டிப்பா வித்தியாசமா இருக்கும் அதானே ஒவ்வொரு லோனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் பேங்க்ஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது பேங்க்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுற ஒரு மேஜரான ஃபேக்டர் என்னதுன்னு நமக்கு தெரியும் ரெப்போ ரேட் அதாவது ஆர்பிஐ ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பேங்க்ஸும் ஓ ரேட்டை கம்மி பண்ணுவாங்க இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மெத்தடை வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இன்டர்னல் பெஞ்ச் மார்க் எக்ஸ்டர்னல் பெஞ்ச் மார்க் இதுல லோன் ரேட்டை கால்குலேட் பண்ற ஒரு மெத்தட் தான் இந்த எம்சிஎல்ஆர் இது வந்து இன்டர்னல் பெஞ்ச் மார்க்கு கீழே வரும் இதை பத்தி நான் செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்டர்னல் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எம்சிஎல்ஆர்னா என்ன எப்படி வந்து லோனை வந்து பிரைஸ் பண்றாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் வந்தே பாரத் மிஷன் பிகின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் எவாக்விஸ் அரேப்ஸ் அதாவது நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் கவர்மெண்ட் அவங்களோட எவாக்குவேஷன் பிளான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஃபாரின்ல இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் நேஷனல்ஸ் டூருக்கு போனவங்க இல்லை அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இந்த மாதிரி இந்தியன் நேஷனல்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக மே செவன்ல இருந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளைன்ஸ் வழியாவும் கூட்டிட்டு வர போறாங்க சி வழியாவும் கூட்டிட்டு வர போறாங்க ஏர் வழியா பாத்தீங்கன்னா ஏர் இந்தியாவோட பிளைட்ஸ் மூலமா கூட்டிட்டு வர போறாங்க இந்த மிஷனை யாரு கோஆபரேட் பண்ணி பண்றா அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷனும் சேர்ந்து பண்றாங்க இந்த மிஷனை வந்து வந்தே பாரத் மிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மிஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிளைட்ஸ் வந்து கொச்சின் அண்ட் ஹரிப்பூர்ல அரைவாயிருக்கு சி வழியா பண்ற ஆப்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சமுத்திர சேது இதை யாரெல்லாம் பண்றா அப்படின்னா இந்தியன் நேவியும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸும் சேர்ந்து பண்றாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மால்தீவ்ஸ்க்கு ரெண்டு ஷிப்ஸ் போக போகுது ஐஎன்எஸ் ஜல்லஸ்வா ஐஎன்எஸ் மகர் அதுக்கப்புறமா யூஏஇக்கு ஐஎன்எஸ் அர்துல் ஐஎன்எஸ் ஐரவத் இந்த ரெண்டும் போக போகுது ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல யாரெல்லாம் கூட்டிட்டு வர போறாங்க அப்படின்னா அங்க வேலை இல்லாம இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு அங்க ஜாப் பெர்மிட் எல்லாம் முடிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இருக்கும்ல நிறைய பேருக்கு பிரெக்னன்ட் உமன்ஸ் இருப்பாங்க ஓல்டு பீப்புள் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ சில பேருக்கு வந்து அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்தியால இறந்து போயிருப்பாங்க லாஸ்டா அவங்களோ அவங்கள பார்க்க முடியாம இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ரியாரிட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க ரிச் ஸ்டேட் தெலுங்கானா ரீல்ஸ் அண்டர் டபுள் மேமி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டா எப்படி அவங்களோட ரெவன்யூ வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்களு
இதுல இந்த கில்கித் பல்திஸ்தான்ல பாகிஸ்தானோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா எலெக்ஷன் நடத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வார்ல பாகிஸ்தான் வந்து ஆக்குபை பண்ண ஏரியா அதுக்கப்புறமா நம்ம யூனிடெட் நேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் காஷ்மீரோட ராஜா வந்து எங்க கிட்ட தான் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணிருக்காரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷன் வந்து சைன் பண்ணிருக்காரு அவரோட ஏரியா எல்லாம் எங்களுக்கு கீழே இருக்கும் அப்படின்னு இந்த பாகிஸ்தான் வந்து போர்ஸ்புல்லா இந்த இடத்தெல்லாம் வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு இந்தியா போய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூனிட் நேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அப்ப யூனிட் நேஷன்ல ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வருவாங்க என்ன கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைனல் சொல்யூஷன் வரது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் யாருக்கும் கிடையாது இங்க இருக்க பாகிஸ்தான் ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிடணும் வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த ஏரியாவை அங்க இருக்கிற லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸே ரூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாகிஸ்தானோட சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாகிஸ்தான் வந்து இங்க எலெக்ஷன் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு நம்மளோட இந்தியா வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க இப்போ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரோட ஒரு ரிசல்ட்டா தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அவங்க வந்து வெதர் ஃபார்கஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதான ஒவ்வொரு டேவும் வந்து இந்தியால ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இவ்வளவு வெதர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல இந்த ரெண்டு ஏரியாவையும் இப்போ சேர்த்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டிவிஷனுக்குள்ள வரும் இனிமே இந்த ஏரியாவுக்கும் டெய்லி வெதர் புல்லட்டின் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்தியா வந்து அவங்களோட ஸ்டாண்ட வந்து ஸ்ட்ராங்கா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்த பிஓகே ஏரியா நம்மளோடது அப்படிங்கிற ஸ்டாண்ட்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அசாத் காஷ்மீர் அததான் வந்து முசாஃபரபாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரத்யாத்ரா சேரியட்ஸ் அலோடு நம்ம டுவெண்ட்டி பிப்த் ஏப்ரல்ல இந்த நியூஸ் பார்த்தோம் ஒடிஷால இருக்கிற பூரி ஜெகநாத் டெம்பிள்ல ரத்யாத்ரா வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து நடக்கணும் அது நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கறது வந்து மே த்ரீக்கு அப்புறமா முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா மே த்ரீக்கு அப்புறமாவும் லாக்டவுன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயாச்சு ஆனாலும் இந்த ரதயாத்ரா வந்து நடத்துறதுக்கு தேர் வந்து செய்வாங்களாம் ரதயாத்ரா அப்படின்னா தேர் தானே இந்த தேர் வந்து செய்வாங்களாம் அந்த தேரை வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி த்ரீல என்ன மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னு தெரியல சோ நீங்க இப்போ வந்து தேரை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மூணு தேர் செய்வாங்க ஏன்னா அந்த கோயில்ல மூணு பிரின்சிபல் டைட்டிஸ் இருக்காங்க ஜெகநாத் பாலபத்ரா சுபத்ரா இப்போ இந்த டெம்பிள் பத்தி அதுக்கப்புறமா இந்த டெம்பிள் பெஸ்டிவல் பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பிப்த் ஏப்ரல் அனாலிசிஸ் பாருங்க ப்ளீ இன் சுப்ரீம் கோர்ட் சீக்ஸ் வேவர் ஆஃப் பீஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு பெட்டிஷன் வச்சிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் அதுக்கப்புறமா சில பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஏடு வாங்குவாங்க காசு வந்து வாங்கி செயல்படுவாங்க சில பேர் வந்து ஏடு வாங்காம செயல்படுவாங்க இந்த மாதிரி ஏடு வாங்காம செயல்படுற இன்ஸ்டியூஷன் எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்லயுமே அடுத்த செமஸ்டருக்கான ஃபீஸ வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா பார்ஷியல் ஃபீஸ் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெட்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சர்ஜின் டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து எல் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன்னால எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கிறதுனால உமனுக்கு எதிரான வயலன்ஸ் வந்து அதிகமாயிருக்கு ஏற்கனவே யூனிட் நேஷன் உமன் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ ஷேடோ பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஷேடோ பேண்டமிக் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வந்து எப்படி பேண்டமிக்கா இந்த வேர்ல்ட் ஃபுல்லா பரவிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி மறைவா இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸும் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம கண்ட்ரியில கூட இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ கம்மி பண்றதுக்காக நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமன் வந்து ஹெல்ப் லைன் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ரீஜனல் ஆஃபீஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூரோப்ல இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூரோப்ல மட்டும் இல்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரிலயுமே இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா யூனிட் நேஷன் ஏஜென்சி ஃபார் செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னும் லாக்டவுன் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கண்டினியூ
கருத்தடை உபகரணங்கள் அதுக்கப்புறமா அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்கா பீப்புள்ஸ்க்கு அக்சஸ் ஆகாததுனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா தேவையில்லாத பிரெக்னன்சி எல்லாம் அதிகமாகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு அக்சசபிளா இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும் எல்லா பிரெக்னன்சியும் வாண்டட் பிரெக்னன்சியா தான் இருக்கணும் எல்லா சைல்ட் பேர்த்தும் சேஃபா நடக்கணும் அப்படிங்கிறது இவங்களோட மிஷன் அதுக்கப்புறமா இவங்க எல்லாருக்குமே ரீப்ரொடக்டிவ் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ரைட்ட வந்து அட்வொகேட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் சர்வீசஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது ஃபேமிலி பிளானிங் மெட்டர்னல் ஹெல்த் கேர் செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ட்ரம்ப் வீட்டோஸ் ஈரான் ரெசல்யூஷன் நமக்கு யூஎஸ்க்கும் ஈரானுக்கும் ஏன் பிரச்சனை போகுது அப்படின்னு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்தே தெரியும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரல்ல நம்ம டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதானே இப்போ யூனிடெட் ஸ்டேட்ஸோட காங்கிரஸ் இருக்குல்ல நம்மளோட பார்லிமெண்ட் மாதிரி அங்க வந்து காங்கிரஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா பிரசிடண்டோட அதாவது ட்ரம்போட வார் பவர்ஸ வந்து லிமிட் பண்ணணும் ஈரானுக்கு எதிரா அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவரு வந்து மிலிட்ரிய ஈரானுக்கு எதிரா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா இப்ப ரீசன்ட் டேஸ்ல நிறைய ஹாஸ்டிலிட்டிஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈரானோட கமாண்டர் சொலைமானிய வந்து கொல்லுவாங்க யூஎஸ் அதுக்கப்புறமா ஈரான் அதுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்துவாங்க அடுத்து இப்ப ரீசெண்டா ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா நாங்க ஈரானோட ஸ்பீட் போட்ஸ் அதாவது கல்ஃப்ல இருக்கிற அவங்களோட போட்ஸ் எல்லாம் அடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எதிராக ஈரான் வந்து நாங்க உங்களோட ஷிப்ஸ் எல்லாம் தாக்குதல் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய டென்ஷன் போயிட்டு இருக்கிறதுனால வார் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக யூஎஸ் காங்கிரஸ் வந்து இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா ட்ரம்ப் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து வீட்டோ பவர் இருக்கு ஒரு ரெசல்யூஷனை வந்து கேன்சல் பண்றதுக்கு அவருக்கு பவர் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெசல்யூஷனை வந்து என்ன பண்ணிருவாரு அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிருவாரு இதுக்கு அந்த யூஎஸ் காங்கிரஸ்ல இருக்கிற மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் படி பார்த்தா யூஎஸ் காங்கிரஸ்க்கு இந்த பவர் இருக்கு இந்த மாதிரி ரெசல்யூஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹை டாக்ஸேஷன் மேக்ஸ் பெட்ரோல் டீசல் எக்ஸ்பென்சிவ் நம்ம பிப்த் ஏப்ரல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஆயில் பிரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு எதுனால ஒண்ணு கோவிட் நைன்டீனால டிமாண்ட் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு டிமாண்ட் கம்மியானா எப்படி பிரைஸ் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுல டீடைல்டா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் இன்னொரு காரணத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் அடுத்து டுவெண்ட்டி டூ ஏப்ரல் என்ன பார்த்தோம் யூஎஸ்ஓட ஆயில் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆயிரும் நெகட்டிவா போயிரும் எப்படி நெகட்டிவா போகும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஏப்ரல்ல நம்ம பார்த்தோம் பார்க்கல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் பார்த்துக்கோங்க பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நியூஸ் வந்து ரீட் பண்ணவே தேவையில்லை இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயில் பிரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு பெட்ரோல் வந்து இருபத்தோரு ரூபாய் தான் டீசல் வந்து இருபத்தோ பெட்ரோல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தோரு ரூபாய் தான் டீசலும் அதே விலை தான் இருக்கு ஆனா நமக்கு இந்த விலையில கிடைக்குதா இல்ல ஏன் கிடைக்கல ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு இந்த விலையில தரல அதுக்கு மேல நிறைய டாக்ஸ் போட்டு விலைய வந்து அதிகமாக்கி நமக்கு தராங்க ஏன் இப்படி தராங்க அப்படின்னா இந்த பணத்தை கோவிட் நைன்டீன்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே இந்த கோவிட் நைன்டீன் வரதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எக்கனாமி எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப டவுனா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு நமக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல சோ இதெல்லாம் ஈடு பண்றதுக்கு இந்த காசை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய டாக்சஸ் வந்து போடுறாங்க என்னெல்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி போடுறாங்க எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி தந்திருக்கேன் டேரக்ட் டாக்ஸ் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் ரெண்டு இருக்கு டேரக்ட் டாக்ஸ்னா டேரக்டா நம்மளே கட்டுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டாக்ஸ் நீங்களே கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுவீங்க அதே மாதிரி கார்பரேட் டாக்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கார அவனோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து அவனே டேரக்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுவான் இதே இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மேல போடுற டாக்ஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டில என்ன நடக்குது நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அந்த பொருளை வந்து ஜிஎஸ்டி போட்டு பில் தராங்க அதை அந்த கடைக்கார்ட்ட கொடுக்குறோம் நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்கல கடைக்காரர் தான் என்ன பண்றாரு கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்குறாரு அப்போது இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அதே மாதிரி தான் எக்ஸைஸ் டியூட்டியும் ஒரு இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இது வந்து ஒரு குட்ஸ் மேல போடுற டாக்ஸ் தான் ஒரு குட்ஸோட ப்ரொடக்
இப்போ இந்த செஸ்ஸுமே நம்ம தேர்ட் மேல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ரோட் செஸ்லாம் போடுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க பங்குக்கு சேல்ஸ் டேக்ஸை என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க சேல்ஸ் டேக்ஸும் என்னது இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் தான் இப்போ ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க ஸ்டேட்ல வந்து ஒரு பொருளை விற்கணும் அப்படின்னா அந்த செல்லருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டேக்ஸ் போடுவாங்க அந்த செல்லர் அந்த டேக்ஸை யார்கிட்ட வாங்குவாரு இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்ல இது அப்போ நம்ம கிட்ட வாங்குவார் வாங்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுவாரு அதுதான் வந்து சேல்ஸ் டேக்ஸ் அதுவும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க இதனாலதான் பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஏன் ஸ்டேட்ஸும் சேல்ஸ் டேக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ரெவன்யூ கம்மி ஆயிடுச்சுல நம்ம டெய்லி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட ரெவன்யூ கம்மியாறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை ஈடுகட்டுறதுக்காக தான் அவங்களும் வந்து டேக்ஸ் வந்து அதிகமா போடுறாங்க யாரோ ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தீங்க ஜிஎஸ்டிக்கு கீழே பெட்ரோல் டீசல் வராதா அப்படின்னு வராது பேண்ட் லைக் கிளவுட்ஸ் சீன் ஓவர் சன்ஸ் நேபர் அதாவது நம்ம சன் மாதிரியே நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து இருக்கும் அதானே சண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா செஞ்சுரி இதுக்கு அடுத்து சண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்னட் ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டார் மூணாவதாக சண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எது என்ன ஸ்டார் அப்படின்னா லுக்மன் சிக்ஸ்டீன் பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு ஸ்டார் சேர்ந்துருக்கும் ஒரே பாயிண்டை சுற்றி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லுக்மன் சிக்ஸ்டீன் பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டத்துல ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் இருக்கு லுக்மன் சிக்ஸ்டீன் ஏ லுக்மன் சிக்ஸ்டீன் பி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா வேலா கன்ஸ்டலேஷனை சேர்ந்த ஸ்டார்ஸ் அதாவது நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறது தான் நம்ம கன்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ்த் ஜியாகிரபில ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல படிச்சிருப்போம் இதுல இந்த லுக்மன் சிக்ஸ்டீன் ஏ ஸ்டார் இருக்குல்ல இதோட அட்மாஸ்பியர்ல கிளவுட்ஸ் வந்து தெரியறதா இன்டர்நேஷனல் ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க யூஎஸ் பேட் ஃபார் இந்தியா ஸ்ட்ரோல் இன் ஆப்கானிஸ்தான் யூஎஸ் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த இஷ்யூ பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்ல நமக்கு தெரியும் யூஎஸ்ஏல நைன் பை லெவன் அப்படிங்கிற அட்டாக் நடந்துச்சு இந்த அட்டாக்க பண்ணது யாரு அப்படின்னா அல்கொய்தா அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு இந்த அட்டாக்க பண்ணிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிற தாலிபான் அப்படிங்கிற அமைப்பு கிட்ட போய் ஷெல்டர் ஆயிருவாங்க இந்த தாலிபான் தான் ஆப்கானிஸ்தானோட கவர்மெண்டா இருப்பாங்க அவங்க தான் ஆப்கானிஸ்தானை ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ யூஎஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அல்கொய்தாக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா இந்த தாலிபான் என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் கூட கோஆபரேட் பண்ண மாட்டாங்க இதனால யூஎஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூனிடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூனிட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் தான் யூனிட் நேஷன் ஆர்கன்ஸ்லேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆர்கன் அது வந்து பீஸை பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்த சொல்றதுக்கு கூட அதுக்கு என்ன இருக்கு பவர் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் அவங்க இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டி அலைன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து யூஎஸ் மூலமா எங்க அனுப்புவாங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்புவாங்க இது வந்து ஒரு நேட்டோ லெட் மிஷன் இந்த மிஷனோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் என்க்யூரிங் ஃப்ரீடம் அதாவது இந்த ஃபோர்ஸோட ஏமே என்னன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல பீஸை வந்து கொண்டு வரணும் இந்த தாலிபான்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணி அழிக்கணும் ஆப்கானிஸ்தான்ல சிவிலியன் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும் யூஎஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த சிவிலியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதுதான் இந்த ஆப்ரேஷனோட ஏம் அதே மாதிரியே டூ தௌசண்ட் யூஎஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்கானிஸ்தான்ல சிவிலியன் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வருவாங்க போன் கான்பரன்ஸ் இந்த கான்பரன்ஸ் மூலமா தான் கொண்டு வருவாங்க இந்த போன் கான்பரன்ஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான்லயே தாலிபான்க்கு எதிராக வேற அமைப்புகளும் இருக்கும்ல அந்த அமைப்பை வந்து நார்த்தன் அலைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அமைப்புகள்ட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நீங்க வந்து ஆப்கான ரூல் பண்ணுங்க நம்ம தாலிபானை ஓவர் த்ரூ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து ரூல் பண்ண வைப்பாங்க ஒரு சிவிலியன் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வருவாங்க இதுல வந்து இந்த நார்த்தன் அலைன்ஸ் கூட பேசி சிவிலியன் கவர்மெண்ட கொண்டு வரதுல மேஜர் ரோல் பண்ணது யாரு அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியா தான் என்னதான் இந்த சிவிலியன் கவர்மெண்ட் வந்து பேக் பை யூஎஸ் ஆ இருந்தாலும் அதை பேசி கொண்டு வந்தது நம்மளோட இந்தியா தான் அது மட்டும் இல்ல சிவிலியன் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் அவங்கள சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள்
ஆப்கானிஸ்தான்ல இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் ட்ரூப்ஸ்ல நாலாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த தாலிபான்ஸ் கூட சண்டை போட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா அமெரிக்கன் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க இதனால இவ்வளோ செலவாகுது நீங்க அதனால என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் திருப்பி நம்ம நாட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்துருங்க இவ்வளோ பேர் இறந்து போறாங்க இவ்வளோ நம்ம காசெல்லாம் எதுக்கு அந்த கண்ட்ரிக்கு பீஸ் வரதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணணும் அப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க இதனால அப்ப பிரசிடண்டா இருந்த ஒபாமா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா அப்போ நம்ம அமெரிக்கன் ட்ரூப்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டுடலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க இருக்க சிவிலியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல நிறைய இடத்துல இந்த தாலிபான்ஸ் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க சோ சிவிலியன் கவர்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் தாலிபான்ஸ வந்து வீக் ஆக்கணும் இதுக்காக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரூப்ஸ வந்து அங்க அனுப்புவோம் இன்னும் கொஞ்சம் வீரர்களை ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்புவோம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க கூட சண்டை போட்டு அவங்கள வீக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாம் திரும்பி வந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போடுவாரு ஆனா இது வந்து ஃபெயில் ஆயிரும் எதனால அப்படின்னா தாலிபான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிற ஏரியாஸ்ல தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஏரியா அவங்களோட ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஏரியா பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இதுக்கப்புறமா யார் வராரு அப்படின்னா ட்ரம்ப் வராரு பிரசிடண்டா இவரு இவரோட எலெக்ஷன்ல பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்கல்ல அப்பவே என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா வெளிநாட்டுல இருக்கிற நம்மளோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் நான் திருப்பி கூட்டிட்டு வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்போ இவர் வந்து இவரோட எலெக்ஷன் அஜெண்டாவே அதுதான் அதனால அதனால கண்டிப்பா இதை பண்ணி ஆகணும் இவர் என்ன முடிவெடுப்பாரு அப்படின்னா தாலிபான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க இனிமே அவங்கள வந்து அடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக தான் யூஎஸ்ஏ போனாங்க லாஸ்ட் அவங்களே அவங்கள அங்கீகரிச்சு அவங்க கூட பேசுற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க தாலிபான்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க கத்தார்ல வச்சு பேச்சுவார்த்தையும் நடத்துவாங்க டூ தௌசண்ட் யூஎஸும் தாலிபானும் ஒரு டிராஃப்ட் பீஸ் டீல் வந்து கொண்டு வருவாங்க சைன் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு டீல் வந்து கொண்டு வருவாங்க இந்த டீல்ல யூஎஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எங்களோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாரையும் நாங்க வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து கூப்பிட்டுக்கிறோம் பதினெட்டு மாசத்துல கூப்பிட்டுக்கிறோம் மிச்சம் ஒரு நாற்பதாயிரம் ட்ரூப்ஸ் மட்டும் இருப்பாங்க அவங்களையும் நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூப்பிட்டுப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா தாலிபான் வந்து ஒரு உறுதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன உறுதி அப்படின்னா நீங்க இனிமே ஆப்கானிஸ்தான டெரரிசம வளர்க்குற ஒரு பிளேஸா வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது டெரரிசம அங்க வளர்க்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க உறுதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறமா இப்ப பிப்ரவரி டுவெண்டி நைன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டீல் சைன் ஆகிரும் ஆனா இந்த டீல் இந்த பீஸ் ப்ராசஸ் இதுல எல்லாத்தையுமே இந்தியாவை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த பீஸ் டீல் சைன் ஆனதுக்கு அப்புறமா யூனிட் நேஷன்ல ஒரு மீட்டிங் வந்து நடக்கும் இத வந்து சிக்ஸ் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் குரூப் மீட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானோட நெய்பர்ஸ் சைனா தஜிகிஸ்தான் ஈரான் உஸ்பெகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் தர்க்மனிஸ்தான் இந்த ஆறு கண்ட்ரீஸையும் கூப்பிட்டுருப்பாங்க ஆனா இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்தானோட நேபர் தான் இந்தியாவை கூப்பிடல அதுக்கப்புறமா யூஎஸ்ஏ ரஷ்யாவை கூப்பிட்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஆப்கானிஸ்தான் அதாவது ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிற தாலிபான் அதுக்கப்புறமா சிவில் கவர்மெண்ட் இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பேசுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா எப்படி வந்து பீஸை வந்து கொண்டு வரலாம் ஏன்னா தாலிபான் வந்து இனிமே டெரர் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு அக்ரி பண்ணிட்டாங்கல்ல சோ அதனால எப்படி வந்து பீஸை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க இதுல வந்து நம்மளோட இந்தியா வந்து கூப்பிட மாட்டாங்க நம்ம இந்தியா பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானோட பீஸ்க்காக நிறைய ரோல் வந்து பிளே பண்ணிருக்கோம் அங்க வந்து சிவில் கவர்மெண்ட் வர்றதுக்கு காரணமும் நம்ம தான் அதுக்கப்புறமா ஆப்கானிஸ்தானோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல அவங்க கூட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருந்தோம் அங்க இருக்க சிவில் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நிறைய ஹெல்ப் பண்ணோம் அவங்க பார்லிமெண்ட் கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் ஸ்கூல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட டெவலப்க்காக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஏன் நம்மளை வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்தியா வந்து இந்த ப்ரோ பீஸ் ப்ராசஸில் அந்த அளவுக்கு இன்வால்வ்
இந்தியாவுக்கு இந்த பீஸ் டீல் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னாலும் இந்த பீஸ் டீல் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த பீஸ் டீல வந்து வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுப்போம் ஆனா நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் வந்து இப்போ ஆப்கானிஸ்தான்ல ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ தாலிபான்ஸ் வந்து என்ன ஆயிட்டாங்க நாங்க டெரரிசம்ல ஈடுபட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்தான் விஷயத்துல தலையிடாம ஒதுங்கிட்டே இருக்காங்க இந்தியாவோட இன்வால்மெண்ட் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சதுனால இத வந்து பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு சான்ஸா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதாவது இந்தியா வந்து இனிமே ஆப்கானிஸ்தான்ல என்ன நடந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்கதான் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட கம்மியை பண்ணிட்டாங்கல்ல தாலிபான் கூட சைன் பண்ணிட்டாங்க தாலிபான வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க யூஎஸ் அதனால தாலிபான் கவர்மெண்ட் அங்க இருக்கிறதுனால இந்தியா வந்து அவ்வளவா இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாகிஸ்தானோட டெரர் குரூப் ISKP இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கிற சிக்ருத்வாரா வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சான் இதைதான் இப்போ இந்த சல்மாய் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு சல்மாய் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஓட ஸ்பெஷல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபார் ஆப்கானிஸ்தான் ரீகன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ் இந்த பீஸ் டீல் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுல எல்லாம் இவர் தான் யூஎஸ்ஓட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவர் இப்ப அதான் சொல்லிருக்காரு நீங்க வந்து உங்களோட இன்வால்மெண்ட கம்மி பண்ணதுனால பாகிஸ்தானுக்கு குளிர் விட்டு போச்சு அவங்க நிறைய அட்டாக்ஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஹிந்து சிக்ஸ்க்கு எதிராக நிறைய அட்டாக்ஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்தானோட டெவலப்மெண்ட்ல இன்வால்மெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து தேர்ட்டி ஏப்ரல் எடிட்டோரியல்ல வந்து போட்ட விஷயங்கள் தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டைகர் பாப்புலேஷன் இன் சுந்தர்பன்ஸ் ரைசஸ் டு நைன்டி சுந்தர்பன்ஸ் ஏரியால இருக்கிற டைகர் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுந்தர்பன் பாத்தீங்கன்னா அங்க மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு வேர்ல்டே மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்ல டைகர் இருக்கிறது வந்து இங்க மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல சுந்தர்பன் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் பத்தி நம்ம டுவெண்ட்டி பிப்த் ஏப்ரல் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் பாக்கல அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது ஒரு ராம்சார் சைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ உங்களோட ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ராம்சார் சைட் தான் என்ன அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங